，你少喝点，别像上次似的。今天我生日，我说了算。如果说霍斌不是唐可儿的男朋友，你还会这么爱他吗？你是不是来给我过生日的？我，我,我就是看也没什么朋友陪你，我过来陪你喝一杯。你同情我？嗯，我不需要你同情。你走，哎，你赶紧走啊！哎、给我滚！你怎么翻脸翻的这么快？为什么要伤害我？哎，给我滚！哎晚上，我从来没有见过牛排。我看了好多书，我第一次给人做饭。我错在哪儿了？你没错，你哪儿都没有错。那他为什么不吃啊？他不吃，他不吃，我可以吃啊，是不是？哎，你看，这多好啊！有面啊，有肉，啊，还有水果，哎，还有蛋糕，我可以吃啊。你走，你快走，我不需要你同情，你给我滚！三飞。你怎么来了？我领养的狗狗丢了，我来找狗。你呢？我。哎，霍先生，你也来了，实在不好意思，就是给呆呆洗澡的时候，结果狗丢了。唐小姐，不好意思啊，忘了你也是要领养呆呆的。哦，没事儿，我们先去找狗吧。你刚刚在朋友圈发的那个寻狗启事怎么回事啊？唐可儿在宠物店丢了一条狗，陆总在开会呢，叫我先去看看。啊，陆总现在已经在去宠物店的路上。怎么了？你们有什么消息吗？啊，那个，我有个朋友，好像看到一条狗和他很像，我问问啊。哦，行，那我还加班呢。如果有消息的话，就立刻通知我。哎，找到了！哎呀，啊，实在不好意思啊，给你们添麻烦了。这过了观察期，呆呆该交给谁啊？我是真的很喜欢他，就给我吧。那行，那到时候过来取吧。浪烈的飘絮，无处藏匿，下不完的雨。今天不是菲菲的生日吗？你没陪她啊？我陪他了呀，这不是接到电话了吗？说狗狗丢了，我等下还要回去陪他呢，陪他过生日。这段时间，你过得开心吗？为什么要问这个呀？开心。
开心不开心又有什么区别吗？无所谓的。时间不早了，要不我先回去了。霍斌。你不要说话，我想听你解释，这是怎么回事？碰巧，碰巧，我们真的是碰巧遇到的。你觉得我会相信吗？在我生日的时候，你把我一个人放在家里，就为了一条狗，然后跟唐可儿在这儿碰巧遇见。我，可儿当然不会察觉别人的未婚夫不放。我喜欢的女孩，是不会对这种不值得的男人有任何念想。薛丹飞，你也不要把可儿当成是你的假想敌了。另外提醒你，如果要是有谁敢伤害可儿，我绝对不会放过他。可儿，我们回家吧。何必我们走？世界上无可替代的你，是你让我不顾一切向你狂奔去，不能放下你，哪怕全部都失去，没关系，只要和你。不好意思。一起。你为什么要跟他们说我是你的女朋友？没有啊，我只是说你是我喜欢的女孩。这样他们会误会的。误会更好啊，这样他们就不会欺负你了。你今天去宠物店，是不是去找唐可儿？你跟我说句实话。霍斌，我在跟你说话呢。霍斌，够了，有完没完啊？不是要以朋友的身份来帮助我吗？你刚刚对可儿说的那些话又是什么意思啊？我不这样说，他怎么会死心啊？霍斌，我是在帮你啊，我没有在逼你。曲丹飞，我真是越来越不懂你了，或者是我从一开始我就看错你了。霍斌，霍斌唐可儿，对不起，是你逼我的。可儿，嗯，哎，我问你个问题呗，嗯，这个照片是你吗？哎，你用的哪个减肥产品啊？效果真的好好啊！告诉我，这照片哪来的？网上现在转疯了，点击率可高了。嗯，能告诉我这个产品吗？我也想买点。铁子的事情是不是你干的？是我干的。为什么？菲菲，我已经一让再让了，为什么你要这样对我？你让了吗？你没有。曾经我也真心实意把你当好朋友，可是你是怎么对我的？我跟别人吵架，你永远帮理不帮亲，但是以前的我，可不是这样的。无论你发生什么事情，我都站在你这一边。还有霍斌，你说你不喜欢他，我相信你啊，我才会去追他的。可是结果呢
，朋友之间的真诚和仗义，你完全没有。我们俩之间到底是谁先对不起谁呀、啊？好，就算以前是我不对，但我都不是有意要伤害你的呀，唐可儿，你的不伤害比害人让人更疼。你永远在用软刀子杀人，你却浑然不知。所以你现在是把这些都还给我了吗？这就是你想要的吗？是你逼我的。你把原本属于我的东西，一样一样，全部都拿走了。好，从此往后，你我两不相欠。这是什么意思啊？可儿，可儿，你不要走。可儿，可儿，有什么事儿我们一起扛。嗯，是啊。对，有什么事说出来，别憋着。没事的，我挺好的。不，可儿，你别这样，你这样，我们大家反而更担心你了。对啊，可儿，行了。我真的没事儿，哎，你们都回去工作吧。哎，可儿，可儿，哎，哎陆翔啊，奶奶可真谢谢你了。没事，奶奶，这些啊都是我应该做的，那这就交给您了，先走了。好，好，好，好，哎，慢点开车啊，奶奶再见，注意安全啊。啊为什么要这么干？想知道为什么吗？因为你，在我最需要你的时候，你跑去跟他在一起，找一条狗，就因为你在乎他。我不想再看到你大家好，我是花直播的总裁陆翔。今天呢，通过这个镜头和大家见面，其实我想分享一个故事。不用我说，大家应该知道，我有一个朋友叫唐可儿，也就是你们现在网上看到的唐果果。她曾经是个胖女孩，她经历了失恋，但是她没有放弃过。她每天都健身。
，学习跆拳道，充实自己。终于有一天，他瘦下来了，变成了现在自信阳光的堂哥。每个人都有很多不堪回首的过去，我也相信，我们也有很多不为人知的过往。但是我认为，我们应该勇敢去面对这些事情，不要去在意。而唐可儿，她就是一个非常阳光的女孩。每当和她在一起的时候，我都会被她这种阳光温暖所包围住。在此，我也想跟唐可儿说，不管你做什么，我都会一直站在这儿，做你坚强的后盾。陆翔这孩子，对可儿可真是有心呢、啊可儿，你不会怪我做事太冲动吧？我知道你是为了我好。你以后不要再离开我了，好吗？这个项链。本来就是给你买的，我想给你戴上。我，可儿，哎，陆翔，奶奶，哦，这条项链漂亮啊、哦！啊，可儿，奶奶给你戴上。奶奶，哎，好看，你看看多漂亮！来，转过去。哎呦，乖了啊！好，你看看，多漂亮啊！啊，陆翔啊，哎，我可把我这个孙女儿交给你了啊！你一定要对她好，嗯小斌，小斌，小斌呀、啊，快起床了啊！你都多长时间没吃饭了？小斌，小斌，小斌啊，快醒醒，起来吃饭了啊！醒醒，小斌，小斌。小斌，小花，小花，叫幺二零，小斌。
霍斌怎么样了？这孩子，你说他一天一夜都没吃东西，中午我去叫他，他昏过去了，哎呀，急死我了！阿姨，您别着急啊，霍斌肯定没事的。我能不急吗？你说这孩子到底怎么想的呀？什么怎么想的呀？他就是因为唐可儿的事儿才这样，打游戏发泄呢。哎呀，怎么又这样？阿姨，您别急，您别急，您一定要保重好自己的身体啊。谁是霍斌家属？哎呀，医生，我是，我儿子怎么样了？还好，送的及时，是过度疲劳导致的休克。现在没什么大碍了，休息一段时间就会好。那我们现在能进去看他吗？行，稍等一下啊。呃，跟我来吧。哎，好家每天按时接送，风雨无阻，早晚问候，无时无刻无微不至的关心和呵护，出其不意的惊喜还有礼物。为什么这么完美的男人，跟我的人生竟无半点关系呢？哎，甜、嗯、甜，你是不是也难过的哭了？你们家吴子琪啊？是好，他纵然有万分好，但是跟陆翔比起来，他就是个毛毛虫啊！我要是你啊，估计得跳楼。你懂什么呀？我是被电视剧感动的。嗯，姑姑。吴子琪，等你什么时候变成陆翔了，你再来喜欢我吧。是啊，为什么完美情人不是我的？到底发还是不发呀？这样，不太好吧？有什么不好的？我让你发你就发嘛。你既是偷拍的照片，又是陆翔和可儿谈恋爱时候的照片，你这要是发过去，霍斌指不定得疯成什么样子。我要的就是这个效果，我就不信霍斌哥看了可儿成了陆翔哥的女朋友，他
他会舞动一周。有感觉又怎么样？哎，你等等，别乱发。哎呀，这到底是谁跟谁在秀恩爱呀、啊？太甜蜜了。火平哥，你看看这两个人，你是不是认识啊？火冰哥哥，我要是你的话，我就去把可儿给追回来，这才是真男人。哎，过去的恋人已经是过去式了，现在站在我身边的，才是我最想珍惜的。哎，哎，我就说了，这照片不能发。你到底站在哪边的？你可别忘了，要是霍冰哥跟可儿不好的话，咱们也别想好了。这里真的很美，美的让人觉得是在做梦。有你在我身边，我看什么都美。陆翔，谢谢你对我的信任。可儿，如果不是唐奶奶帮你选择，凭你自己的内心，你会选择我做你的男朋友吗？在这之前，你问我这个问题，我可能还会犹豫吧。那现在呢？现在我也不想想那么多了，我只想跟你在一起。那你的意思是，愿意做我的女朋友？对不起啊，陆翔，发生了那么多，其实我也不确定，我对你的这份感情，真的是爱还是心安。但是我只想陪在你身边，谢谢你，可儿，你知道我等了多久才等到你说 yes？ 唐可儿，是我的女朋友。安可儿，终于是我的女朋友！我要告诉全世界，你唐可儿是我陆翔的女朋友。唐可儿，你是我陆翔的女朋友！你是我陆翔的女朋友！我终于等到你了，唐可儿。想不想跟我去看个电影啊？喝多了就赶紧回去睡觉。嗯，你不是喜欢旅行吗？我看到你在微博上说过，你别指望霍斌带你去环游世界，你想去哪儿我就带你去哪儿，好不好？你疯了吧？嗯，我没疯，你才疯了呢。我想带你去旅游。这不是挺好的事儿吗？你喝多了，这样吧。哎，不，哎，你干嘛呀你？你喝多了。你起来。嗯，不去不去。嗯嗯。哎。嗯。起来。嗯，到到到到到到上。你这是要在我们公司待一晚上吗？当然喝，喝，嗯、呃，不喝啊，嗯，我想你，哎，到了到了，哎，哎，哎，哎，哎，累死了。我跟你说啊，我可仁至义尽了。你要在这儿被狗叼走了，可不关我的事儿
，于总啊，您看看。让我配合你们花直播做这笔假交易，我的风险很大呀，于总啊。这份合同呢，表面上看，金额作假，您是有风险。实际上呢，一般也查不出来，很多人都是这么做上市的。这您比我清楚。要说万一的万一，真有人查的话，您马上可以把这份真合同递上去，得以脱身。对您来说，可是万无一失啊。我是跟你们签合同的甲方公司，我怎么可能没风险呢？查出来，我还真能脱得了身。实在抱歉了，于总，这是我们花直播为了上市的一部险棋啊。事成之后，我们花直播百分之二的干股就是您的，这对您来说可是一本万利啊！您考虑考虑。百分之五，好，成交。那我明天安排另外一名法人来给你们签这份合同。好，咱们操作听您的，您是前辈，那就期待我们合作成功吧。哼。小斌啊，网上都在说，海月新媒体和花直播一起做节目，特别的好。收视率特别的高。嗯，这么说，你跟你哥的公司开始合作了？嗯。哎呀，你别老嗯嗯嗯的，跟我好好说说，快点的。你们别的事情我可以不管，但是你们兄弟俩不能一直分家。妈，我跟我哥，我们俩。哎，对了，上次明杰说，海月新媒体和花直播。可以合并成一家，我看行，你说呢？妈，你管这些干嘛呀？别的事我可以不管，但是你们哥俩这事儿我必须得管，要不你带我去找你哥，我当你们俩的面好好说说。找他干嘛呀？谈公司合作的事啊！我跟你说半天了，你没听进去啊？行，听您的，我跟他聊，改天。什么改天？就现在，一会儿。好，好，好，我去，现在我去谈。嗯，那。你一定要跟你哥哥好好谈啊！再说了，哥俩各干各的，还成了竞争对手，这是什么事儿啊？哎，对了，还有啊，嗯，你们不能这样下去了啊！你让我怎么向你爸和明远交代呀？知道了。哎，王秘书，刚才也来过了，啊，嗯，咱们公司呢，这个季度的业绩非常好啊。<笑>公司的业绩蒸蒸日上，你回来坐镇那是不一样啊。大家就好好干吧，等到上市以后啊，谁都少不了好处。这么早就上市啊？哎呀，早什么呀？咱们公司现在业绩非常好。再说市场嘛，都是大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼啊。竞争这么激烈，你不抓紧上市，等着被人吃掉你啊？放心，上市的事儿。我有数。喂，把财务报表给我拿进来。交了一笔这么高的税，这是公司全部的流通资金吧？你不觉得这样太冒险了吗？今年公司必须上市，那也不能为了上市就铤而走险啊！所以啊
公司现在是背水一战，不能有任何差错。只要上市了，就能很快做大。风生水起指日可待，到时候再收购海月新媒体。我们要做直播界的龙头老大。我不同意你的做法，你这么做是在犯法。花直播的资金是我从海月带过来的，那可是霍斌他爸一辈子的心血啊，不能这么冒险。收起你的良心吧。霍斌他爸对不起你爸的时候，他讲过良心吗不行，哥哥带的花直播的钱，是爸爸一辈子的心血，不能让他们用这笔钱胡作非为。事关重大，我哥会相信我吗？不行，我得去找一下可儿。发生这种事情，那个人抓到了吗？抓到了，警察等着你去录口供。那我先走了。可儿，我跟你一起去吧，我们明天再来。不用担心，这里有医生在。万一等会儿我妈来了，你要和她吵起来怎么办？好吧。嗯，走吧。陆总，这是您要的资料。好，一会儿看。对，陆总，嗯，昨天霍斌来找您干嘛呀？昨天晚上霍斌来过。对啊，昨天晚上我在公司看到他了。几点？大概七八点钟的时候吧。是的事儿，霍斌一定知道了。那怎么办？我必须采取一点手段了。陆总，让我给你的药，不要让陆翔知道。好的。
么情况？喂，亚莫，我电脑里面的录音存盘全都不见了。没有啊，我电脑好好的，没中病毒啊。什么？你怀疑有人动了手脚？今天的时候，夫人让我去查花草种子，因为我的手机坏掉了，我就用你的电脑查了。可是你的电脑好像不小心中了病毒，我不知道有没有东西丢掉。原来是这样，难怪我的录音资料都没了。哦，没事儿，一般重要的电脑资料呢，我都有备份的。霍斌，霍斌，霍斌，你醒了，哥